ಹಾಗೆಯೇ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಗೌಡ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ವಾಸುಕಿ ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಾರಮ್ಮನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ತಾರಮ್ಮ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪಾತ್ರ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೋ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಮೊದಲ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ದಸರಾ ಒಂಬತ್ತು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಊಟನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಹಬ್ಬ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಖತ್ ಊಟ ಅಂದರೆ ಅದು ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡಿ ನಲಿದು ಮಾತನಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಡಾಲಿ ಅನ್ನದಾತ ಧನಂಜಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದು ಕಣ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅವನ ಅವನ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಉಮೇಶ್ರವರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾನೊಬ್ಬ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಕತೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ತನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಸತಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅದೇ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಮೂಲ ಬಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಡೆಯವರು ಆದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ನಾಗು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತಿರ್ಗ ಎಗೇನ್ ಉಮೇಶ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಒಂದು ಸತಿನೂ ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ತಡವರಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ಎಡವಿದ್ದಾಗಲಿ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎರಡು ರೀಲಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಒಂಥರ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಜ್ಯೋತಿನ ಅವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವಳು ಇವಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೀನಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾಗು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಈ ಸಕ್ಕತ್ತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಮುನಾಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಇಕ್ಕಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕಡೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರು ಬಡವರಾಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟನೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಶೀರ್ವಾದನೋ ನಾನು ರಘು ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಿರೋದು ಆ ಭಗವಂತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎರಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೆರ್ ಇಲ್ ಬಿ ಎ ರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೂ
ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದಾಗಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ನಾಡಿದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಶೋವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಟಗರು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಯು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ಸೇರಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನೋಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ 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 ನಾವು ಈ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಾರಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪದನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಸಂಗೀತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದೀನಿ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ರಂಗಣ್ಣರಿಗೂ ಸರು ಮತ್ತೆ ತಾರಮ್ಮ ಯೂಶಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನ್ ಹೀರೋ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾಗವರಾಗ್ಲಿ ಅಮೃತವರಾಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಪಾತ್ರ ಮೈಕ್ ನ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೈ ನ ಮುಟ್ಟಿದಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವರ ಮಗನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹೀರೋ ಅವರ ಮಗಳು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಾರಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ರಘು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿ 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 ಕ್ಲೀಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ವಾದ ಆಗೋದು ಮಗ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಷ್ಟು ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಓ ಟಿ ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸುಮ್ನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ತರದ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ನೀವು ಬೇರ
ಟಗುರು ಪಲ್ಯನ ನೋಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರು ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದಿರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಜಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅದ್ ಆಸ್ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಚೂರು ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಧನುಸರಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಏನಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಉಮೇಶ್ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಬರಚಕ್ಕಿ ಇದು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಜಿ ಆತರದ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನೀವೇನ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅದು ಅಂಡ್ ಪಾತ್ರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು ಇದು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಶಾಂತ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಳ್ಡು ಚೆಲುವ ಆ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಅವ್ರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಂಡಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಾವಿದರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ರಘುಸರ ಮತ್ತು ತಾರಾಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಧನುಸರ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಮೇಶ್ ಯಾರು ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕೊಂತಾರೆ ಆಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂತ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಧನುಸರು ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಸಿಗಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವ ತುಂಬೋದು ಹೇಗೆ ನನ್ ಓಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಾಡುಗಳು ಆ ಹಾಡುಗಳು ನಾವು ವಾಸಕಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯೂನ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ಅದಕ್ಕೆ ಧನುಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಧನುಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಏ ಉಮೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ನನಗೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ಏಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಉಮೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಧನು ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕತೆ ಕೊನೆದಾಗ ಬರೋದು ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಬ್ಬರದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ನಂತರ ಪಾತ್ರ ಬರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ನಟ ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ತಾರಮ್ಮ ರಘು ಸರ್ ಅಂತೂ ಹೇಳುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಬಿಡೋರೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿನ ಇಬ್ಬರು ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಿದ್ದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುದಾ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಗ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಕೋ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರಿ ಅದು ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮರ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡಿ ಒ ಪಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶೂಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡಡಿ ಮೂರಡಿ ಬಂಡೆ ಲೈಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಾಗಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಓಕೆನಾ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಏನಾರ ಕ್ಲೌಡ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೈನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ ಏನಾರು ವಿಷಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಡಿ ಒ ಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ತಾರಾಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಒಂದು ನಾನು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೋದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಏಳರಿಂದ ಏಳುವರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಆ ಜಾಗ ಇದು ನೀವು ನಂಬ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾರಮ್ಮ ಆರು ಕಾಲಿಗೆ ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನು ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಡ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೆಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅನಂತರ ಕ್ಯಾರಾವನಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಟೈಮಿಗೆ ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ
ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ವಾಸುಕಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಒಂಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಧನಂಜಯ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೂ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಶೂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಮುನ್ನೂರು ಮೆಟ್ಲು ನಾವ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರೆಲ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ವಿತ್ ಮೇಕಪ್ ಹೇಳಿದ್ರ ರೆಡಿ ಆಗಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೆ ಎಲ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಎಲ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ರು ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಟಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೃತ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಟಗ್ರೂಪಲ್ಯ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಈಗ ನಾನೇನು ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನಂದೊಂದು ಹಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಶುರುನಲ್ಲೇ ಈ ತರದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಘು ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಟ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ರಂಗಣ ರಘು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನೆಷ್ಟ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅಂತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮೇಶ್ ಇಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂದದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೌದು ಇದು ನಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾತಾಡೋದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಬಟ್ ಆ ಭಯನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನಗೆ ರಂಗಣ ರಘು ಸರ್ ಮತ್ತು ತಾರಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರೆನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒತ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೊರೆನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ
ಧನಂಜಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಬ್ಬ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಗ್ಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಆ ಜನಪದ ಸೊಗಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪದನು ಕೂಡ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮನ್ ಈಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಸಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿ ಬೆಳೆದವರು ಸೊ ಅದೊಂದು ಸೊ ಎಂಥದ್ದು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಸಾಂಗ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಧನಂಜಯ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಗ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಈಗ ಅವನ್ ಲೈರಿಸ್ ಇಷ್ಟು ಸೊ ಈಗ ಅವನು ಆ ಮೆಟ್ ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವನೇ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಅವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಶ್ರುತಿ ಪೆಟ್ಕಲ್ ಕೀ ಅಂತ ಅವನೇನು ಹಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯಂಗೆ ನಾಯ್ಕರ ನೀವೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವನು ಧನಂಜಯ ವೈಭವ ನೀವೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳುವಂತ ಅವ್ನ್ ಲೈನ್ ಹೇಳುವಂತ ಅವ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಹೇಳುವಂತ ಇವ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಇಡೀ ಆ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೊಲಗಳ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೂರ್ಯ ನೀನು ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಕಾಣ್ತು ಆ ಹೊಂಗೆ ನೆರಳಂಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅದು ಜುಗಲ್ ಬಂದು ಇವನು ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಗಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತೀರಾ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಪರಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಈ ತರದ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಆ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆಶಯನ ನಾನು ಸಣ್ಣವ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಪದ್ಯ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೂರು ನಮಗೆ ಸವಿಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮೂರ ಹಳ್ಳ ಬತ್ತುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಹುಲ್ಲು ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಗದ್ದೆ ಕೋಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ತೋಟ ಬಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ರಾಸು ಸೊರಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಜನರು ಕೊರಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಮಕ್ಕಳು ಮರುಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಸಿರಿಯು ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರ ಕೀರ್ತಿ ಮಸಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ನಮಗೆ ಸವಿಬೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಆಶಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್
ಅವ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನೋಡೋ ಈ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನೋಡು ಏನಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬೇರೆ ಏನಕ್ಕೋ ಉಮೇಶ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರ ಕತೆ ಇದೆಯಾ ಉಮೇಶ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದಾಗ ಈ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಅದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಲೈನ್ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರು ಬೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಂತು ಓದ್ದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಂಗೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ವಿ ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಖತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ನರೇಶನ್ನ ಸೊ ಹಾಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಟಗ್ರು ಪಲ್ಯ ನಂತರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂರಿಸ್ ಯಾರು ಕೂರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಾಣ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂತರ ಉಮೇಶ್ ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಆದರೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಂದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ದೇವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಎದು ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ಡಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮು ಎಲ್ರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಗಗನ ಚುಕ್ಕಿ ಬರ ಚುಕ್ಕಿ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಾರಮ್ಮ ಇದ್ದರು ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ತಾರಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆದಮೇಲೆ ತಾರಮ್ಮನೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹತ್ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ನೀರಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನ ನನಗೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ತಂಡ ಬಂತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನ್ನ
ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲದೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ವಿತರಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ ಏನು ಸೊ ತಗರುಪಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಬಡವರ ಹಾಸ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಡೀ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಬಡವರ ಹಾಸ್ಕಲ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಬಡವರ ಹಾಸ್ಕಲ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ತಗರು ಪಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಸೊ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗಿಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ ಬಡವರ ಹಾಸ್ಕಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಬಡಿಸೋರ್ ನೀವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ದಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಡವರ ಹಾಸ್ಕಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸು ವಾಸುಕಿಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಲೇನ್ ಮೋಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೋ ಮೋಡ್ಗಿಂತ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸೇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಆ ಕಡೆ ಕೊಳ್ಳೆಗಳ ಮಂಡ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರಮ್ ತಾರಾಮ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಂಗಾಯಣರಕು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅಮೃತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೋರಂಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ ಅದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಂಗ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ದಿನ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೇಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ನಾವು ಡಾಲಿ ಜೊತೆ ರಮ್ ಬಡವಾರ ಹಾಸ್ಕಲ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಲಿ ಡೈ ಡಬಲ್ ಮುಸ್ತಫ್ ಆಗಲಿ ಇದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ನಾವು ರೋಹಿತ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಾಗಲಿ ಅರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀ ಕುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆ ವಿಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬೇರ
ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಧನು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲೂ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕರೆ ಈಗ ಬಗ್ರಪಲ್ಯ ಮನೆ ಸಮಂಜ ದೊಡ್ಡದು ಅನ್ನೋದು ಮನೆ ಸಮಾನ ಮನೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಎರಡುಗ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರು ಥಿಯೇಟರ್ ಇರೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೇನ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಫೇಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಟ ಏನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾರ ಇರೋದು ಎರಡೇ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ತಿಳಿದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ರಜಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಸರಾಗೆ ಬರಬೇಕಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅವಾಗ ಸಪ್ತ ಸಾವಿರದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅವರು ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ದೀಪಾವಳಿ ಮಾಡೋದ ಬೇಡೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅವರೇ ನವೆಂಬರ್ ಹೋಗಿದ್ದ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಗೋಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇಟ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಿಂದ ನೋಡು ಆಚಾರ್ಯ ಕೋ ಸಪ್ತ ಸಾವಿರದ ಆಚೆ ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಇದು ಆ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇವರು ತಾಲಮ್ಮ ಆಗಲಿ ರಘುವಣ್ಣ ನಾಗ ಆಮೇಲೆ ವಾಸಿಕಿ ಅವರು ಅಮೃತ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಷೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಎದೆ ಉಪ್ಸಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೌಳಿರೋ ಚಿತ್ರ ಇದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದನ್ನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಗನಿವೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಮೃತ ಅವ್ರದ್ದು ಕೊನೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋನಲ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೀನು ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಜನದ ಮುಂದೆ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಫರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇದ್ದಿರೋತಲ್ವ ಒಂದು ಆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸೀನ್ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ನಾವೇನೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾ
ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ನಮ್ದೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಿಜುವಲ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಬಡವ ರಸ್ಕಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎರಡು ಊಟ ಇತ್ತು ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡು ಊಟ ಇತ್ತು ಟಗರು ಪಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಊಟ ಇದೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಟ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಸಕಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾಗೆ ರೂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾನ ನೋಡೋಣ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಸ್ಟುಡಿ